പാർവതിയമ്മേ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ എല്ലാം മറന്നു എല്ലാം എന്ന് വെച്ച എന്റെ ഭാര്യ മറന്നു കുട്ടികളെ മറന്നു അമ്മായിയമ്മയെ മറന്നു പാന്റിന്റെ സിബ്ബിടാനും മറന്നു സമയം ഓ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു അവിടെയുള്ള മൂന്ന് പെമ്പിളേരും പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒന്നുമില്ലെന്നേ പക്ഷെ റേറ്റ് മാത്രം അമ്പതിനായിരം രൂപ പറയുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കി അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇനി ചന്ദ്രനെ പറഞ്ഞയച്ച ഒരു അടിപിടി നടത്തിയാലേ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂന്നാ തോന്നുന്നേ ഓഹോ അവന്മാർക്ക് ഇത്ര ധിക്കാരമോ ചന്ദ്രൻ വരട്ടെ രാജീട്ടിന് എവിടെയായിരുന്നു ആരും എന്നെ തൊട്ട് കളിക്കണമെന്ന് അറിയില്ലേ തൊട്ടാലെന്താ പെമ്പിളാർ തുടർന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല മോൻ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഭാര്യ തൊടാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ അതപ്പൊ നോക്കാം മൂന്ന് മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വേണം എന്റെ കൈ നൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ എന്നാലൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് പൊയ്ക്കോ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യ പാർവതിയമ്മേ പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് നിർത്തുന്നത് നല്ലത് നീ എവിടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് രാജു 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 എന്താടാ പകര രാജു ഇവിടെ എന്താടാ കാര്യം എനിക്ക് അവനെ അത്യാവശ്യമായി കാണണം അയ്യോ പാർവതിയമ്മേ എന്റെ മുണ്ടില് മാത്രം പിടിക്കല്ലേ ഞാൻ ചിലപ്പോ അൺഡ്രോയിലും ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ഒന്നിടാണ്ട് നടക്കും എന്താ പാക്കരേട്ടാ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് എത്ര ധൃതിയില് അതെല്ലാം വന്നിട്ട് പറയാ വാ വാ നിക്ക് പാർവതിയമ്മേ ഇന്ന് ഞാൻ അണ്ടർവേറ്റർ കേട്ടാ ചന്ദ്ര ചന്ദ്ര ഒന്ന് വേഗം തട്ട് എന്താണ് എന്റെ പറ്റി രാജു ചന്ദ്ര വേഗം ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണം വല്ല ഏടാ കൂടെ ഒപ്പിച്ചാടോ അയ്യോ ഞങ്ങളെ മേങ്ങിക്കളയൊന്നും പറഞ്ഞ് നിന്റെ മറ്റവ ആളിനെ കൂട്ടാൻ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവൻ വരട്ടെ എന്നിട്ട് തരാൻ എന്റെ സാരിയും ബ്ലൗസും മറ്റവനെ കാണാത്തത് അവൻ വരില്ലടി ഓ നിന്നെ പോലെ കുറെ എണ്ണത്തിന ഞങ്ങള് കണ്ടതാടി റാണി ഓ റാണി എടേ നീ റാണിയാണെങ്കിലേ ഞങ്ങള് രാജകുമാര Thank <laughs> you. 
എന്താ പാക്കരേത് പോയപ്പ രണ്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ നാല് ചന്ദ്ര ഏതാ ഈ പെണ്ണ് പാക്കര ഒപ്പിച്ചതാ അത് പിന്നെ എന്താ തന്റെ പേര് റാണി പണ്ട കുടുംബത്തിൽ പിറന്നാണെന്ന് തോന്നുമല്ലോ ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന തന്നെയാ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനോ വിധി മോളൊന്നും കൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട ഇത് നിന്റെ വീടാന്ന് കരുതിയാ മതി ഇവിടെ നിനക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല വാള്ളു തള്ളു തള്ളു ചന്ദ്രട്ടാ ലീലേ വേണമെന്നല്ല പറഞ്ഞേ ഞാനങ്ങ് വീട്ടിലെത്തിച്ചേക്കാം റാണി ഉള്ളപ്പോ എന്തിനാടാ ലീല അത് പിന്നെ ഒരിക്കലാവാം ഞാൻ പോട്ടെ ഇന്നാ പുതിയ ചരക്കിനും പലത്തൊരാളൊപ്പിക്കണം ഹലോ ഒരു ഊക്കൻ ചരക്കണ്ട് വരുന്ന ഹലോ എം എൽ എ കൃഷ്ണൻ ഹിയർ താൻ ഭയപ്പെടാറോ അത് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കിട്ടണം ഓക്കെ 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 വരൂ റോസി നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇരിക്കൂ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീ എന്നോടൊപ്പം തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഒരാളോട് സമ്മതം വാങ്ങണം ആരോട് എന്റെ ഭർത്താവിനോട് തന്നെ ഓ അത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ജോസഫ് അല്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശരിപ്പെടുത്തിക്കോളാം അടുത്ത പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അയാള് തന്നെ നീ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട ഇവിടെ വാ അധികം ഓടി 
രാജു കസ്റ്റമർ വന്നിട്ടുണ്ട് ലീലയോട് വരാൻ പറയൂ ലീലേ കസ്റ്റമർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഒന്നുമില്ല പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് റാണിയെ കാണാൻ നല്ല രസ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ തൊഴില് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് ജീവിച്ചൂടെ ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെന്താ എന്നോട് മാത്രം ചോദിച്ചേ റാണിയോട് ചോദിക്കണം തോന്നി ചോദിച്ചു തെറ്റാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക വേറെ സ്ഥലം നോക്കണം മുന്നൂറ് രൂപയില് ഒരു ചില്ലി കാശ് കുറഞ്ഞ ഇവിടെ പറ്റില്ല എണ്ണി നോക്കിക്കോ ആ മുറിയിലേക്ക് വയ്ക്കുള്ളൂ പാർവതിയമ്മേ എന്താ പകരം ഇത് ഇത് നമ്മുടെ റാണിയുടെ ബാഗാ ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ഒരു ബ്ലൗസ് ഇതുകൊണ്ട് റാണിക്ക് കൊടുത്തേ ഓ പിന്നെ പാർവതിയമ്മേ ഒരു ഉഗ്രം പാർട്ടിയെ നമ്മുടെ റാണിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ അവള് വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുക എനിക്ക് ക്ഷീണമൊന്നുമില്ലമ്മേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പണമാണ് ആവശ്യം പാക്കര നേരത്തെ പോലുള്ള അലവലാതി പാർട്ടികളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഏ ഉശിരൻ ഉഗ്രൻ യമകണ്ഠൻ വി ഐ പി ആ വി ഐ പി വാ കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ അവര് വലിയ പാർട്ടിയാ വളരെ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ നിന്നോണം എന്നാലുണ്ടല്ലോ ഫോറിൻ ടൂറ് ഓപ്പൺ ടിക്കറ്റ് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാവുമാര് തരുന്നത് കേട്ടോ എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ടെന്ന് വെച്ച് തീണ്ടലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശരീരം വെച്ച് ജീവിക്കുന്നവളാണെങ്കിലും എനിക്ക് ചില നിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് എന്തോ നിഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരുത്തിനെ കൊണ്ട് എന്നെ തൊടാനാവില്ല അത്ര അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം രാജു ആ റാണി അല്പം പിശ കാണാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്തുണ്ടായി മരുന്ന വഴി ഞാനൊന്ന് വളച്ചു നോക്കി വീഴുന്ന ലക്ഷണമില്ല വീഴുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് വിട്ടേരുന്നേ ചന്ദ്ര എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവള് നല്ലൊരു പെണ്ണാണെന്നാ എങ്ങനെയോ ഈ തൊഴിൽ വന്ന് പെട്ടതാ എനിക്കും അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാ അവളോട് അടുക്കാൻ എനിക്കൊരു ചെറിയ പേടി എന്നാലേ ഞാനൊന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ പോവുക നീ വരുന്നോ ഏയ് ഞാനില്ല നീ വയ്ക്കോ ഇവിടെ പുള്ളിക്കാരന് ഏത് മൂളിലാണോ ആവും റാണി ഇവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം എന്താ പാക്കര ആളെത്തിയില്ലേ എം എൽ എ സാറേ പാക്കരൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് തന്നെയാ എന്നാ ആളെ വിളി പാക്കരന്റെ റേറ്റ് അത് പിന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ലേ എന്നാ ആളെ അകത്തേക്ക് വിളി ഒന്ന് കാണട്ടെ ഇപ്പൊ വിളിക്കാം 
ராணி பகவதி சதிச்சோ யான் எங்கன அழல மோது ஊக்கு சாரே ஆதமாயிட்டானே அவன் പറഞ്ഞിരുന്നു அத எത്ര நாளாலே இயாக்கு எந்து பத்தி என்னடா அவட வைக்கிறது இங்க அடுத்து வா ஐ அவளோட ஒரு நாணம் என்னடா என்ன நீ கதவு மூடுது ஐயோ நானானானு இயாக்கு அறியலது இது இந்த 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 ராணி ராணி தெய்வமே ராணி எவட போய் அவள் சத்துருக்களோட போலும் இங்க செய்யறது நின்னு கிட்டாவாயப்போ ஆ காலமாடன் பாக்கற பொறுத்து ஏறி பார்வதியோட ராணி பற்றி ரெண்டு சோதியங்களும் சோதிக்கணும் என்னாலும் வேண்டியும் சோதிச்சு എനിക്കിഷ്ടം ഇന്നലെ രാത്രി എം എൽ എടുത്ത് റാണി പിണങ്ങി പോന്നു അതിനായിട്ട് ദേഷ്യമുണ്ടെന്നു പകരം വീട്ടുന്നൊക്കെ പറയുന്നു കേട്ടു എന്റെ മോഞ്ചെന്നൊന്ന് സമാധാനപ്പെടുത്തി അമ്മ ഒന്ന് ചുമ്മാതിരി അയാളൊരു ചുക്കും ചെയ്യില്
നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വെക്കോ അയാൾ പിന്നാലെ വന്നോളൂ ഞാനിപ്പോരാ <laughs> ഇതാണ് എന്റെ ഭാര്യ റാണി റാണി ഈ നേതാവ് വിചാരിച്ച നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ തീരും 
quieren. എനിക്ക് തൃപ്തിയായി അപ്പോ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ എം എൽ എ സീറ്റ് എനിക്ക് തന്നെ അല്ലേ അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ നീയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിന്നെ എം എൽ എ ആക്കുന്ന കാര്യവും ഞാൻ ഇട്ടു നീ ഒന്നുകൊണ്ട് വിട്ടിരിക്കണമേ അപ്പോ നേതാവേ എന്റെ കാര്യം കോൺസിൽ നാരായണനെ ഇൻസ്പെക്ടർ നാരായണ കാര്യവും ഞാൻ ഏറ്റു എന്താ പോരെ ഓ അതും മതി നേതാവ് അപ്പോ കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഇൻസ്പെക്ടർ ആ വരൂ കൃഷ്ണ ഇരിക്കൂ ഞാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നവനല്ല എനിക്ക് രണ്ടാളൊന്ന് അറിയണം എന്താ കൃഷ്ണ ഞാനിപ്പോ ഒരു എം എൽ എ ആണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസിനനുസരിച്ച് സ്ത്രീധനം തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം കൃഷ്ണ നിനക്ക് എന്റെ സ്ഥിതിയല്ല അറിയാമല്ലോ ആ എന്നാ പെണ്ണ് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ത് പറഞ്ഞാ എന്റെ മോളെ മറ്റൊരുത്തിന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാണെന്ന് എം എൽ എ ആയിരുന്നു അത് നാട്ടുകാർ അറിയണ്ടാന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന് വളരെ സീരിയസ് ആണ് ഉടൻ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാൽ ഒരുപക്ഷെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡോക്ടർ അതിന് വലിയൊരു തുക ചെലവാകും അച്ഛന്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ പലരോടും പണം ചോദിച്ചു പക്ഷെ ആരും തന്നില്ല പണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടേക്ക് പോയി പക്ഷെ അവരൊന്ന് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു
ഞാനീയൊരു മാർഗമേ കണ്ടുള്ളൂ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു അച്ഛൻ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല പിന്നെ ഈ തൊഴിലിലേർപ്പെട്ട എനിക്ക് മറ്റൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവുന്നു അഥവാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആശിച്ചാലും അത് വെറുമൊരു സ്വപ്നമായി മാറുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ പഴയ കേസ് കിട്ടുകയാണല്ലോ അതാരാ പർവതിമേ രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസം അയാൾ വന്നിട്ട് എന്നാ അതിന്റെ റേറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അല്പം കൂടും കൂടിക്കോട്ടെ ഗൾഫ് പോണല്ലേ നിങ്ങൾ പൈക്കോ എന്നാ മുറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും പടം കൊടുത്തില്ലേ അന്ദ്ര കൊടുത്തമ്മേ കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തൊഴിൽ നടത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് ശരിയാ എവിടേക്കാ അമ്മേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ പോനെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി എന്റെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം എന്താ പല കല്യാണ ആഗ്രഹവും മറ്റോ അതെ അമ്മേ എന്നാ പറയൂ ഈ തൊഴിലിന് വേണ്ടി ധാരാളം പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം ഞാൻ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ തൊഴിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു നല്ല പെണ്ണിന് ഞാൻ ജീവിതം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ വല്ല പെണ്ണിനെയും കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടോ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അവളുടെ സമ്മതം കിട്ടിയ ശേഷം അമ്മയോട് പറയാം സമ്മതം വേഗം വാങ്ങൂ കല്യാണം ഉടനെ നിർത്തിക്കളയാം ആ വാമനെ ഊണ് കഴിക്കാം വേണ്ടമേ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടാ വന്നത് പിന്നെ വരാം ഹലോ എം എൽ എ അല്ലേ ആ ഇത് നാരായണ ആ പിന്നെ രാത്രി താൻ പറയല്ലേ ഏ അധ്യക്ഷനോ ആ റെസ്ക്യൂ ഹോമിലെ വാർഷികത്തിന് ആ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് നിന്റെ അടുത്ത് മുങ്ങിയ പെണ്ണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഏ തന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ അങ്ങ് വിട്ടേക്കല്ലേ യോഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ എത്തും എങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചതാ അത് നമ്മുടെ പാക്കരനാ ഓക്കെ നാരായണ രാത്രി അവന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോണെന്ന് എന്താ കാര്യം നമ്മൾ എന്തിനാ സംസാരിച്ച സമയങ്ങൾ എന്ന് അല്ലേ അതെ നീ എന്തു അവിടെ പാക്കര ഈ പറയുന്നത് എം എൽ എടുത്ത് പോകാത്ത ഈ പെണ്ണ് ഇൻസ്പെക്ടർ എടുത്ത് പോകൂ പിന്നെ എം എൽ എയുടെ കുപ്പായം അഞ്ചു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാറും പക്ഷേ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ തൊപ്പി പെർമനന്റ് അയാളെ പിണക്കിയാലേ ഈ തൊഴിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വരും ഞാൻ കാരണം നിർത്തണ്ട ഞാൻ പോവാമേ വരട്ടെ എനിക്ക് വല്ലാണ്ടൊക്കെ തോന്നി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ഓർത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചു കക്ഷി അകത്തുണ്ടല്ലോ ആ എം എൽ എനിക്ക് 
ഇവിടെ പെണ്ണുമില്ല പെടക്കോഴിയില്ല എന്നാൽ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നിനെ സംഘടിപ്പിച്ചേനെ എന്താ പാത്രം കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ആ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ അവള് പോയി ഓഹോ അപ്പോ നീ സുഖിച്ചിട്ട് അവളെ അങ്ങ് വിട്ടല്ലേ എടോ അവൾ ആരാണെന്ന് അറിയാവോ ആരായാൽ എന്താ എടോ അത് റാണിയാണ് ഏത് റാണി നിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന റാണി നീ പറയുന്നത് അതെ അന്ന് തങ്കടത്ത് വന്നതും അവളായിരുന്നു അവൾ ഈ തൊഴിലുമായിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ വന്നത് എന്നോട് പകരം വിട്ടാതായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി നിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ തോറ്റിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കില്ല ഞാൻ പോട്ടെ അമ്മ പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു ഈ രാത്രിയിൽ നീ എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് എന്ത് രാത്രിയും പകലും റാണി നിന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങളുണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ആഗ്രഹിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു റാണി ഒരിക്കൽ നീ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാമോന്ന് അന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രാജ്യം പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിന്നിലൂടെ ഞാനൊരു കൊച്ചു കുടുംബം കാണുന്നു വരൂ വരൂ
കളിച്ച് കളിച്ച് പാർവിയോടാ കളി പാർവതിയമ്മേ ചന്ദ്രനെ ജാമ്യം പോലും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുവിടാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഒറ്റ പ്രശ്നം റാണിയാണ് അവളെ നിങ്ങൾ ഇറക്കി വിടണം അത് എന്താ അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എടാ നീ എന്റെ മകനാ എന്നെ ഭരിക്കാൻ വരണ്ട ഇൻസ്പെക്ടർ സാറേ ചന്ദ്രനെ ഇറക്കി വിടൂ ഞാൻ റാണി വിട്ടോളാം ശരി അവനെ വിട്ടിരിക്കുന്നു പോരെ ഓ എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ പടാ സുരേഷ് അമ്മേ നിങ്ങളെടുത്ത് തീരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല അവളെ എവിടെ പോവാന നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അരമണ്ടൂസന്മാരാ അതെന്താ നിന്നെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടേ ഞാനൊരു വേല ഒപ്പിച്ചതല്ലേ രാജു നീ അകത്ത് പോ എനിക്ക് ചന്ദ്രനോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ചന്ദ്ര ഞാൻ ഈ തൊഴിൽ നിർത്താൻ പോവുക റാണിയെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി താമസിപ്പിക്കണമെന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം മരുമോണായിട്ട് കുറച്ച് നാളായി എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നല് രാജുവിനെ കൊണ്ട് റാണി വിവാഹം കടുപ്പിച്ചാലോ എന്ന് എന്താ നിനക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലേ ഇല്ല എനിക്ക് ആ ബന്ധം ഇഷ്ടമല്ല
ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ വന്നു അത് ചന്ദ്ര നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ വിളർന്നത് അത് ചന്ദ്രന് ഈ വിവാഹം ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് എന്നെ കൂടെ അറിയിക്കാമായിരുന്നു അമ്മേ ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില് ഒരംഗത്തെ പോലെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ ഇന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു അനിയനാണെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ചന്ദ്ര എനിക്ക് നീയും രാജും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് ഞാനും കരുതിയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊരു മുരടനും വൃത്തികെട്ടവനും ആണല്ലോ കാര്യം കഴിയുമ്പോ ആർക്കും എന്നെ വേണ്ടാതാവും ചന്ദ്ര നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ അമ്മയുടെ മനസ്സ് എന്തുമാത്രം വേദനിക്കുന്നെന്നറിയോ സാരമില്ലമ്മേ എല്ലാം മറക്കാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ മംഗളമായിട്ട് തന്നെ നടക്കണം രാജുവിന്റെ സന്തോഷമാണ് എന്റെ ആ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ചേർന്ന് നിന്നെ ചേർന്ന് നിൽക്കുവാണ് ഒന്ന് തിരിച്ചേ റെഡി ഓക്കെ അങ്ങനൊരാളിനെ കിട്ടാൻ സുഹൃതം ചെയ്യണോമേ ഞാനങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ ആ ചെല്ലുമോളെ ഇവിടെ ആരുമില്ല എല്ലാവരും എവിടെ പോയി രാജു ഇട്ട സിറ്റി പോയി അമ്മ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി മുരളിയില്ല പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ വരും കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന അവരെല്ലാം കാണാം ഞാൻ റാണിയെ കാണാനാ വന്നത് എന്തിനാ ഒരു സമ്മാനം തരാൻ എനിക്ക് ആരുടെ സമ്മാനം ഒന്നും വേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഉള്ളതാണ് അവിടെ വെച്ചേക്കൂ അത് പറ്റില്ല എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ തുറന്നു നോക്കണം എന്തിനാണ് 
പറഞ്ഞു സാറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ അന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് ചന്ദ്രനെ കൊണ്ടുപോയി ആ റാണിയെ അവളിൽ നിന്റെ മരുമോളാണ് മരുമകള് എന്താ ഒത്തില്ലേ ഇൻസ്പെക്ടർ നാരായണനെ ആരും തോൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല മൈൻഡ് ഇറ്റ് ശരിയാ സാറ് പണ്ടൊരിക്കലും ഒന്ന് ജയിച്ചു ഇതാ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണി എം എൽ എ വിവാഹമോചനം ചെയ്തതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പക്ഷേ സാറും എം എൽ എ ഒക്കെ തോറ്റൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെ എന്റെ ചോദിച്ചുമുണ്ട് ഇതാ രാജു റാണിയും തമ്മിൽ രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ചെയ്തൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർത്താൻ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തിയെല്ലാം പൊതുജനം കൂടെ ഒന്ന് അറിയണ്ടേ അതിന് പാർവതി ഒരു വേല വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും ഞാൻ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഞാനിവിടെ താമസിക്കാൻ വന്നൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഞാനിപ്പോ പോകുന്നു എന്റെ രാജ്യത്തിനെയോ ഒരിക്കലും ഇല്ല പറയൂ എനിക്കൊരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീയെ രാജേട്ടാ രാജേട്ടാ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കൊച്ചു കുടുംബം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് അത്രയും മതി അതെനിക്ക് കിട്ടി രാജേട്ടൻ ഉറങ്ങിക്കൊള്ളു നിന്റെ മുഖം എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഏയ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വരച്ചേർച്ച രാജേട്ടനുമായിട്ടോ ഏയ് ഒരു ഭർത്താവെന്ന നിലയിൽ രാജേട്ടനിൽ നിന്നും വേണ്ടതെല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാം നീ കള്ളം പറയുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം മോളെ അമ്മ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് വൈദ്യര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അപ്പോ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അമ്മ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം അതേ മോളെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ അമ്മമാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ മകനും ഒരു വിവാഹ ജീവിതം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം മോൾക്ക് എന്ത് തീരുമാനം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എന്നുവെച്ചാൽ ഈ വിവാഹ ബന്ധം തുടർന്നു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ രാജേട്ടിന് വിട്ടിട്ട് വേറൊരാളിനെ പിടിക്കണം ഒന്നല്ലേ അമ്മേ ഞാനൊരു പിഴച്ച പെണ്ണാണ് എങ്കിലും മനസ്സാക്ഷി ഒന്നും എനിക്കുണ്ട് രാജേട്ടൻ എന്റെ ഭർത്താവ് മാത്രമല്ല ദൈവമാണ് ദൈവം എന്തായാലും രാജേട്ടന്റെ ഈ അസുഖം മാറ്റാൻ ഞാനൊരു ഡോക്ടറെ കാണും വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല ഒരു മൈനർ ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് എല്ലാം നേരെയാവും വേണമെങ്കിൽ ഉടനെ നടത്താം വേണം കഴിയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നടത്തണം മോളെന്ത് പറയുന്നു ചേട്ടൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എല്ലാം നേരെയാവുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്
ചേട്ടന് ഇനിയും വിശ്വാസമായില്ലേ ഒക്കെ ശരിയാവും ചേട്ടൻ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കെ എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബലത്ത സാധനം എന്താ സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ആ പാർവതി അമ്മയാണ് ഒരു പീറപ്പെണ്ണ് കാരണം ഉണ്ടായ പൊല്ലാപ്പേ പാക്കര എന്താ അവളിപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ പിന്നെ അവളവിടെ പോവാനാ എന്തായാലും നടന്നല്ല നടന്നു അവരവരെ പാട്ടിന് വിട്ടേരെ സാറേ എണീക്കണോ അയ്യീ നീ ഞങ്ങൾ ഉപദേശിക്കാൻ വന്നതാണോ അയ്യോ അല്ല ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ പാക്കരം പോയേക്കാം ഇവനാരാ സാർ എന്താ ലീഡർക്ക് സാറിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പാ ചതിച്ചോ താനങ്ങോട്ടാ ഡി എസ് പി ഒന്ന് കാണണം വരട്ടെ അമ്മേ ഈ പത്രം കണ്ടില്ലേ കണ്ടുപോലെ ഇനിയും ഞാൻ അവരോട് പകരം വീട്ടും ഒരുത്തന്റെ തൊപ്പി കാണില്ല ഒരുത്തന്റെ കസേര കാണില്ല അല്ല അമ്മ ആശുപത്രി പോയില്ലേ പോയി രാജനെങ്ങനെയുണ്ട് അവന് സുഖം തന്നെ ആ പിന്നെ ചന്ദ്ര രാജുവിന്റെ വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ നീ അന്ന് ഏതൊരു പെണ്ണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ആ കാര്യം എന്തായി എന്റെ കാര്യം വിടമ്മേ രാജുവിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞില്ലേ അത് മതി അവന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് പോലെ ആയോ രാജുവിന്റെ കല്യാണത്തെ അന്ന് ഞാൻ എതിർത്തത് അവന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഓർത്തിട്ടാണ് എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് റാണി അവനെ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എതിർക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വരട്ടെ നേതാവേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് എന്നാലും എഴുന്നേക്കണോ അയ്യോ ക്ഷമിച്ചെന്ന് പറയാതെ ഞാൻ ഈ കാര് വിടില്ല എഴുന്നേക്കായി ഈ കാലിന്റെ ദൈവമാണ് ഞാൻ വിടില്ല ഈശ്വരനാണ് സത്യം ഇനി മേലാൽ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്ക് പോലും ചെയ്യില്ല ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ആര് പറഞ്ഞു തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള ദേഷ്യം അതല്ലടാ പിന്നെ നിന്റെ ഭാര്യയെ ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രസിഡന്റ് ചാക്കോയ്ക്ക് കൊടുത്തു ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഈ കുഞ്ചാക്കോയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ എന്താ അയ്യോ സാറേ ഇതാണോ കാര്യം അവളെക്കാളും സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇപ്പൊ ഏർപ്പാടാക്കി തരാം ഞാൻ പറട്ടെ സാർ നോ ഐ ഡോ വാണ്ട് ടു ലിസൺ ടു എനിത്തിങ് സാർ ഒരു പ്രാവശ്യം നോ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ശാപം അഭിമാനമുള്ള ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥനും ഈ വാർത്ത ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭാര്യയായിരുന്ന സ്ത്രീയെ അനാഥയാക്കാൻ കൂട്ടുന്നു ഇന്ന് അവളുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ട എല്ലാ തെളിവുകളും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാർ നോ ഐ വിൽ റെക്കമെന്റ് ഫോർ യുവർ ഡിസ്മിസൽ ഫ്രം ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യു കാൻ ഗോ
അയ്യോ ചന്ദ്ര അന്നത്തെ അടിയുടെ വേദന ഇനി മാറിയിട്ടില്ല പിന്നെ നിന്റെ ബിസിനസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഓ പാർവതിയമ്മ തൊഴിൽ നിർത്തിയോണ്ട് പഴയതുപോലെ പണം കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ പോട്ടെ ആ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പാർവതിയമ്മയോടും റാണിയോടും സൂക്ഷിച്ചോളം പറയണം ശരി അല്ല വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാളോട് ഇരിക്കാൻ പറയാനുള്ള സാമാന്യ മര്യാദ പോലും കാണിക്കില്ലാതെ പോയല്ലോ ഇരിക്കാനല്ലേ ചേരിട്ടിരിക്കുന്നേ ഇരുന്നൂടെ എന്താ ചന്ദ്ര ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിളഞ്ഞത് വെറുതെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനാ ഞാൻ വന്നത് എന്താ ചന്ദ്ര ആ എം എൽ എ എസ് ഐയും വെടികൊണ്ട പന്നികളെ പോലെ നടക്കുന്നത് വെടിയും കൊണ്ട് വരട്ടെ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് റാണിയെ വെളിയിലേക്ക് വിട്ടേക്കരുത് തക്കം കിട്ടിയ അവന്മാർ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും അതെനിക്കറിയാം ആ സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കണ്ടല്ലോ പിന്നെ വരട്ടെ ഹൈദി ചന്ദ്ര ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം ഞാൻ കുടിച്ചു ഇവിടെ വന്നപ്പോ റാണി എന്തൊരു സ്വീകരണമായിരുന്നു അറിയോ ചായ കുടിച്ചു കാപ്പി കുടിച്ചു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സും കഴിച്ചു ഓ മതി ഞാൻ വരട്ടെ ആ പാക്കരൻ റാണിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഞാനിതാ വന്നു സാറേ എന്താണ് പാക്കര താമസിച്ചത് റാണി വന്നോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ ആ പാർവതിയമ്മ ഈറ്റപ്പുലി കണക്ക് നിൽക്കുക സാറ് എന്നെ അപമാനിച്ച അവളെ ഞാനൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും റാണി അവള് പോട്ടോ സാറേ ഇതോ പാത്തിമ പാത്തിമ അന്താറാവോ
രാജു ഒന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം അല്ലേ വീട്ടിൽ നാളും ഇല്ലേ വരും സാർ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് രാജു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് രാജേട്ടിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ദിവസമല്ലേ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം മോള് തനിച്ചു ചന്ദ്രനോട് വരാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ വന്നമ്മേ അപ്പോ നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം എന്നാൽ റാണി രണ്ടുപേരും പുറപ്പെട്ടോളൂ ഇല്ലമ്മേ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല പിന്നെ റാണി പുറപ്പെട്ട നീ ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ എന്നെ നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ല അല്ലേ അമ്മേ റാണിക്ക് ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പോലും എന്നെ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ശരിയല്ല അതിനിപ്പോ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി അതെ അമ്മേ രാജു റാണി വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ എപ്പോ വന്നാലും റാണിയെ അവമാനപ്പെടുത്തുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പേ ഞാൻ റാണിയോടൊപ്പം കുടുംബം നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം വെറും ഒരു സ്വപ്നമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ റാണിയെ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയായി കരുതാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ റാണി ഇപ്പോഴും എന്നെ പഴയ ചന്ദ്രനായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഈ അവമാനങ്ങളെല്ലാം സഹിച്ച് ഞാനിവിടെ വീണ്ടും വരുന്ന എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ എന്നെ പ്രസവിക്കാത്ത എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തെരുവിൽ അനാഥനായി കിടന്ന് എന്നെ എടുത്തു വളർത്തി ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ച എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ശരി റാണി ഇനി മുതൽ എന്നെ കൊണ്ട് റാണിക്ക് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല നീ തന്നെ ചെന്ന് രാജനെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ ഞാൻ പോകുന്നമ്മേ ചന്ദ്രാനി Thank you. 